দরকার মনে করেন ফিজিক্স সম্পর্কে পরে কি কেউ সারা পৃথিবীর সমস্ত কিছু জেনে ফেলতে পারবে মানে ফিজিক্স এর সবকিছু জেনে ফেলা কারো পক্ষে সম্ভব নাকি সম্ভব না সবকিছু তো কথা বলি না এই জিনিসটা জিনিসটাকে অন্য বিষয়গুলা থেকে এটা আলাদা যে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি সব আমরা পরে জানা ফেলতে পারবো কিন্তু ইসলামটাই একমাত্র এমন একটা জিনিস জটিল জিনিস এটা পরে কিছু জানা যাচ্ছে শেষ করা যাচ্ছে না এটা তো এমন জটিল কিছু না ভাই ইসলামটা অন্যান্য ধর্মের মতোই এবং অন্যান্য বিষয়ের মতোই একটা পুরোনো দিনের কিছু কেচ্ছা কাহিনী এটার ভিতরে মানে ধর্ম হিসেবে আছে এখন এই জিনিসগুলো কেন জানা যাবে না বা কেন বোঝা যাবে না এই জিনিসটাই তো আমি বুঝতেছি না আর সবকিছু মানুষ জেনে ফেলবে একটা বিষয় সম্পর্কে সবকিছু জেনে ফেলবে এটা তো পৃথিবীর কারো পক্ষেই সম্ভব না যতটুকু দরকার ততটুকু তো জানাই যায় বই পড়লে জানা যায় বই পড়লেই আপনি জানতে পারবেন কোথায় কি আছে আপনি যদি এখন জানতে চান ইসলাম ধর্ম বা হিন্দু ধর্ম বা খ্রিস্টান ধর্ম যে কোনো ধর্ম সম্পর্কে বা যে কোনো সাবজেক্ট সম্পর্কে জানতে চান তাহলে প্রথম কাজ হচ্ছে বই পড়া এই বিষয়ে বইগুলো পড়ে ফেলা মূল বইগুলা কি কি আছে সেগুলা পড়া সেগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পড়া পড়লেই জানতে পারবেন জানতে পারবেন না কেন না যেমন ধরেন যে কোনো একটা হাদিস নিয়ে যদি ধরেন মুমিনদের সাথে আলোচনা করতে চাই সেই ক্ষেত্রে তারা ধরেন সেটা জয়ী বা সেটা আর কি কি বলে আর আপনি যেমন ধরেন রেজাল্ট শাস্ত্রে যে বিষয়টা আছে এগুলো অনেক গভীরের একটা বিষয় আসলে মানে এইগুলা নিয়ে তো কোনো গভীরের কিছু বিষয় না কোনো গভীরের কিছু বিষয় না এগুলা হচ্ছে মানে চাপাবাজি আপনাকে ভুং ভাং দেওয়ার জন্য বলে যে যেন আপনি এমন একটা ধোঁয়াশা তৈরি করে যেন আপনি কিছুই না বুঝেন হ্যাঁ আপনি কিছুই বুঝেন না হ্যাঁ আমরা কেউ কিছু বুঝি না হ্যাঁ এরা এমন জটিল জিনিস ভাই কেউ কিছু বুঝতেছেন মানে দেখবেন যে যারা মানে মানে জাদুকর যারা হচ্ছে জাদু দেখায় হ্যাঁ তারা মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করার চেষ্টা করে মানুষকে ধোঁয়াশা মানুষের ভিতরে ধোঁয়াশা তৈরি করার চেষ্টা করে এই ধোঁয়াশাটা তৈরি করতে পারলে তার ব্যবসাটা ভালো হয় সে ভালোভাবে আপনাকে বোকা বানাইতে পারবে সে যত ধোঁয়াশা তৈরি করতে পারবে আপনাকে তত বোকা বানিতে পারবে কিন্তু আমরা যারা আর কিন্তু বিজ্ঞানের বিষয়টা আবার ভিন্ন বিজ্ঞানটা হচ্ছে যত সহজে আপনাকে বোঝানো যাবে তত বিজ্ঞান অগ্রগতি করবে যুক্তি বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে যত সহজে আপনাকে বোঝানো যাবে তত যুক্তি অগ্রগতি করবে আর ধর্মের অন্ধবিশ্বাস বা ধর্মের বিষয়গুলো হচ্ছে এরকমই বা স্পিরিচুয়ালিটি আধ্যাত্মবাদ এগুলার মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ধোঁয়াশা তৈরি করা মানে এমন ধোঁয়াশা তৈরি করবে যেন আপনি আপনি ভাই এটা পড়তে ভাই অনেক ভাই এমন জটিল জিনিস এটার একটা কোরআনের একটা শব্দের অর্থ বুঝতে আপনার পঞ্চাশ হাজার বছর খালি মাথা মানে বাড়ি মারতে হবে হ্যাঁ মাথায় বাড়ি মারলে তখন তুমি আপনি পঞ্চাশ হাজার বছর মাথায় বাড়ি মারলে ওই একটা শব্দের অর্থ বুঝতে পারবেন তাহলে তো ভাই ইসলাম যদি এত কঠিন হয় তাহলে তো আল্লাহ পাক তো কোরআনের ভিতরে বলে দিছে যে আমি কোরআনটা সহজবদ্ধ করে নাজিল করেছি যেন তোমরা বুঝতে পারো আর এই কোরআনের ব্যাখ্যাটা হচ্ছে হাদিস হাদিসটা যদি আরো এত কঠিন হয় যে আমার রিজাল্ট শাস্ত্র পড়তে হবে এই পড়তে হবে সেই পড়তে হবে তাহলে তো আল্লাহর কথাই ভুল হয়ে গেল আল্লাহ তো বলছে যে কোরআনকে সহজ করে নাজিল করেছি কোরআনের ব্যাখ্যা হচ্ছে হাদিস হাদিস তো আরো সহজ হওয়ার কথা যেহেতু এটা ব্যাখ্যা কোরআনের ব্যাখ্যা তাহলে তো আরো সহজ হওয়ার কথা সেইটা যদি এত কঠিন হয় তাহলে তো এই মানে আল্লাহর কথাই তো মিথ্যা নাকি যেখানে আল্লাহ পাক বলে দিচ্ছে যে কোরআনকে আমি সহজ করে নাজিল করেছি যেন তোমরা বুঝতে পারো সেই কোরআনের ব্যাখ্যাটা হচ্ছে হাদিস সেই হাদিসের আবার অর্থ বুঝতে হইলে তিরিশ হাজার বই পড়তে হবে পঞ্চাশ হাজার বই পড়তে হবে আরবি ভাষা পুরো মুখস্থ করতে হবে এইগুলা তো ফালতু কথা এগুলো এদের সাথে কথা বলা লেখাতে ই ছিল আর কি যে নবী বলে গেছে যে কুমারী মেয়েদের যৌনা গোষ্ঠ এটা একটা হাদিস ছিল আর কি তো কথার কথাই ওই ওই কথাটা উঠছে তারপর বলল যে তুই তুই রেফারেন্স দে আমাকে আমি দিলাম রেফারেন্স দিলাম পরে দেখা হলো যে ওটা রেসপন্স টোয়েন্টি ইসলামে ওটাকে বিভিন্ন ভাবে ইটি করে ওটাকে দেখানো হয়েছে যে ওই অংশটুকু জয়ীফ মানে নবী যে বলছে তাহলে তো তাদের উচিত ওই যে যারা ওই হাদিস গ্রন্থটা লিখছে যা বা অনুবাদ করছে 
তাদের সাথে যোগাযোগ করা নাস্তিকদের সাথে কিসের কথা এই বিষয়ে বুঝলাম না আমি তো পরে বলতে আছি পরে বলছে যে হাদিস সম্পর্ক তো কোন গ্রন্থ না অনেকগুলো হাদিস ই থেকে লেখা আর কি মানে এরকম বহুত করে মানে তারা ই করার চেষ্টা করে আর কি মানে বেশি কিছু বলতে যায় যা যা হাদিস গ্রন্থটা কি নাস্তিকরা লিখছে মানে হাদিস সম্পর্ক গ্রন্থটা কি নাস্তিকরা লিখছে নাকি আমি ওটাই বলছি যে নাস্তিকদের সাথে কেন এটা আমাদের সাথে কেন এটা লিখতে হবে তাদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ আমরা ভুল করছিলাম আগের বার প্রকাশনীতে একটা টেকনিক্যাল মিস্টেক হয়ে গেছিল এইটা ছাপানো হয়েছিল এটা সঠিক অনুবাদ হবে এটা বা আল্লাহ নবী আসলে এটা বলছে এটা দেখাইতে পারলে আমরা মেনে নিব অসুবিধা নেই আর দ্বিতীয় বিষয়টা হচ্ছে কি ভাই আমি মানে ধরুন ইসলাম সম্পর্কে যদি পড়াশোনা করতে চাই এই ক্ষেত্রে তাহলে কি ভাই মানে শুধুমাত্র বাংলা গুলা করলেই হবে মানে বাংলা যতগুলা ই আছে কুরআন তাফসীর হাদিস গ্রন্থ সরাহ যতগুলা পাওয়া যায় সরাহ গ্রন্থ ফিকা শাস্ত্র এগুলা করলেই পাওয়া যাবে নাকি আমাকে মানে আরবিটা পড়তে হবে বা আপনি কিভাবে পড়াশোনা করেছিলেন এই বিষয়টা মানে একদম শুরু থেকে আরবি কেন আরবি কেন পড়তে হবে এই জিনিসটা তো আমি বুঝতে পারছি না ভাই আরবি কেন মানে এটা কি আপনাকে কেউ বলেছে যে আরবিটা পড়তে হবে অনেকে আসলে বলা আমাকে যে আরবি পড়তে হবে আরবি জ্ঞান না থাকলে নাকি হবে না অনেক গভীর আছে যেগুলা বাংলাতে ট্রান্সলেশন হয় না ভাষাগত মিস্টেক থাকে থেকে যায় আচ্ছা তাহলে আমি আপনাকে একটা ভিডিও দেখাচ্ছি আপনি একটু দেখেন দাঁড়ান একটু আচ্ছা ভাইয়া আমার কথা আছে এখানে যে আরবিতে যদি মানে পড়তে হয় তাহলে আল্লাহ কিভাবে আল্লাহ রাসূল কিভাবে মানে যদি এই আরবি শব্দটা যদি ট্রান্সলেট করা না যেত তাহলে অন্য জাতের মানুষ অথবা অন্য দেশের মানুষ অন্য যারা ভাষা ভাষা মানুষ তারা কি করে এই জিনিসটা বুঝবে তাহলে এটা প্রচার হবে কি করে এটা যদি আরবিতেই পড়তে হয় এটা যদি ট্রান্সলেট না করা যায় এবং কিছু শব্দ যদি সেই তাদের ভাষাতে যদি ট্রান্সলেট না করা যায় এটার হোল পারপোজটাই তো ডিসিভ হয়ে যাবে তাহলে আচ্ছা ইউসুফ ভাই ওই যে যারা যে মুমিনরা আপনাকে এই কথাগুলো বলেছে তারা তো জাকির নায়েকের ভিডিও দেখে নিয়মিত তাই না হ্যাঁ অবশ্যই তা তো মানে ওই ই টাইপের মানে আলেম টালেম জাকির নায়েক বলতে তো পাগল হয়ে যায় তাই নাকি এখন হ্যাঁ এরকম টাইপের আর কি জাকির নাকি সে অর্ডার দিয়ে আপনি একটু দেখেন হ্যাঁ শুনেন শুনেন সবাই মিলে শুনেন আমি ভাষা হিসেবে আরবি জানি না আরবিক ইজ নট আ ক্রাইটেরিয়া টু গো টু জান্নাহ বিকজ আই মাইসেলফ ডোন্ট নো আরবিক আই মাইসেলফ ডোন্ট নো আরবিক অ্যাজ আ ল্যাঙ্গুয়েজ শো শো এ লিটল বিট হিয়ার এন্ড देयर আই আন্ডারস্ট্যান্ড আই ডোন্ট নো আরবিক অ্যাজ আ ল্যাঙ্গুয়েজ বাট মাই সন নোস মাশাআল্লাহ আচ্ছা আচ্ছা কি বললো ইউসুফ ভাই বাট তো শুনছেন হ্যাঁ হ্যাঁ শুনছি মানে সে নিজে আরবি জানে না তার ছেলে আরবি জানে কিন্তু সে আরবি জানে না আচ্ছা তাহলে জাকির নায়েকে যখন মানে কোনো কিছু ব্যাখ্যা করে তখন সেই ব্যাখ্যাটা সঠিক যদিও জাকির নায়েক আরবি জানে না তারপরে সেই ব্যাখ্যা সঠিক আর আমরা যখন কোনো একটা কিছু দলিল প্রমাণ সহ দেখাই সেটা ভুল কারণ আমরা আরবি জানি না নাকি হ্যাঁ মানে আরবি মানে জাকির নায়েক সহ আরবি জানে না এবং এটা এটা জান্নাতে যাওয়ার জন্য কোনো রিকয়ারমেন্ট না যে আপনার আরবি জানতে হবে মুসলমান হওয়ার জন্য কোনো রিকোয়ারমেন্ট না যে আরবি জানতে হবে এলে তো পৃথিবীতে মানে মানুষ মুসলমানই হইতো না তাই কোনো মুসলমান পাওয়া যেত না খুঁজে তাই না জি জি ঠিক আছে আর কি কিছু বলবেন ভাই বিষয়টা আর কি যেমন ধরুন রিজাল শাস্ত্র বা এই টাইপের যেগুলো বড় বড় জিনিস আছে এগুলো মোটে বড় বড় জিনিস এগুলো মোটে বড় বড় জিনিস না এগুলো মানে এই যে কোন সাহাবী কোন কবে তাবিন কবে কোথায় পেশাব করছে কবে কোথায় হাগছে কবে কোথায় মানে বিসমিল্লাহ নাবিলা খাইছে আপনি দেখবেন যে যে আল্লামা নাসির উদ্দিন আলবানি এই সেই হাদিসটা তা কি করছে কিনা মানে ইবন হাজার আসকালানি সেই হাদিসটা তা কি করছে কিনা এগুলা তারা তা করলে সেগুলা ইসলামের দলিল এই জিনিসগুলো আপনি কিভাবে জানেন বা কিভাবে পড়লে এগুলো জিনিসটা জানা যায় আর কি আপনি কথা কেউ বললেন 
এগুলা শিওর হয়ে কিভাবে বলেন এগুলা যে আলবানি তাকি করতে হবে বা ইনারা করলে এই জিনিসটা গ্রহণ করা হবে অন্যরা গ্রহণ করা হবে না আপনার আপনার অনেক বই পড়তে হবে অনেক মানে আপনি শুরু করেন শুরু করেন হচ্ছে গিয়ে মনে করেন ইবনে কাসির দিয়ে শুরু করেন ইবনে কাসির দিয়ে শেষ করার পরে আবার আস্তে আস্তে অন্য জিনিসগুলো ধরবেন সেখানে অনেকগুলা বইয়ের নাম পাবেন যেমন তাফসিরে তাবারি তাফসিরে কুর্তুবি ইত্যাদি ইত্যাদি নাম পাবেন সেগুলো তখন দেখবেন সেগুলো পড়া যায় কিভাবে সেগুলো কতটুকু কি পড়া যায় বাংলায় কতটুকু অনুবাদ আছে সেগুলো খুঁজে খুঁজে বের করে করে সেখান থেকে পড়বেন আচ্ছা ঠিক আছে মাঝে মাঝে সমস্যা হলে ভাই আসবো আবার আচ্ছা ভালো থাকবেন ঠিক আছে ঠিক আছে ইউসুফ ভাই ভালো থাকেন আপনাকে বিদায় জানাচ্ছি আর একজনকে